Helena a Richard, oba dva z plynu, oba dva z oboru počítačová lingvistika. Začneme s dovolením známou. Heleno, jak se na plynu na počítačové lingvistice ocitla? Já jsem původně studovala český jazyk a literaturu a vlastně chtěla jsem se ještě nějak dál rozvíjet a právě plyn mi dal docela dobrou možnost, jak spojit počítače a český jazyk dohromady. Takže teďka studuješ. Takže teď vlastně studuju navazující magisterské a jsem v posledním ročníku a takové završení takové tohohle studia bude vlastně to, že právě pracuju na jazykovém korektoru. Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme. E, Richarde, jak ty se stali o citilu? Já jsem vlastně vystudoval bakaláře na informatice na ČVUT a nějak tak mě to víc stáhlo k něčemu méně technickému. Vždycky jsem měl rád češtinu a vlastně jsme s přítelkyní obajeli na den otevřených dveří na úplně jiný obor. Ona na češtinu, já na informatiku. A tak jsme byli na těch přednáškách, co nás zajímali, všechno jsme se dozvěděli. Už jsme chtěli odejít a všimli jsme se na dveřích, že by tam měla být uh, prezentace o českém jazyku se specializací na počítačovou lingvistiku. Tak jsme si řekli, no tak počkáme, zní to zajímavě. A nakonec jsme tam skončili oba. Takže teď jsem vlastně dokončuju magisterské studium a vedle toho učím. To, co jsem se vlastně naučil na bakaláři. Stalo se ti už někdy během toho bakalářského studia té informatiky, že jsi cítil, že bys jako chtěl, že bys teď potřeboval něco z filozofické z fakulty nebo něco z lingvistiky, že, že teď by se ti hodilo mít po ruce lingvistu? Nespomenu si teď na konkrétní příklad, spíš tak obecně se mi stalo, že bych potřeboval po ruce někoho, kdo rozumí tomu, co mám programovat a ne tomu, jak to mám naprogramovat. Protože oni nás naučí na technické škole, jak to naprogramovat, ale vlastně vždycky, když něco programuješ, tak musíš vědět, co. A měl bys tomu aspoň trošku rozumět. Což se ne, tak úplně naučíš tím, že se naučíš programovat. Jaké, jaké jsou fakt ty, ty situace, kdy prostě, kde nastupuje to, že potřebujete studovat lingvistiku? No, ono je to většinou opravdu na tom rozhraní, protože na jednu stranu, když víme, co chceme naprogramovat, tak to naprogramujeme. V lingvistice jsme schopni popsat, jak se ten jazyk chová, ale teď nastává ta otázka, jak ty pravidla popsat tomu počítači. Třeba když se dělá nějaký překladač, tak musíme nějakým způsobem vymyslet nějaká pravidla, jak se to vlastně překládá. Byť dneska se velice často používá i statistika, ale nejenom. Většinou se to kombinuje s tím, že jsou nějaká pravidla. Ale když se člověk podívá na jazyk, tak je tam spousta výjimek. Třeba když se podíváme na slova a snažíme se rozdělit na nějaké části, tak zjišťujeme, že velice často se nám třeba ta část v nějaké drobnosti mění. A zjistit, jaká jsou ty pravidla, jak je vlastně popsat, jak je vysvětlit tomu počítači, to už je, tam už je potřeba ta lingvistika. Do té počítačové lingvistiky vlastně spadají všechny ty věci, se kterými my se každý den setkáváme, ale vlastně v nich tu lingvistiku tolik nevidíme, byť je tam zásadní. Třeba každý z nás asi zná takové to hlasové ovládání telefonů, Google, kdo by neznal Google. I tam je potřeba lingvistika, protože když zadáváme nějaký dotaz, tak ten vyhledávač to musí porozumět. A on si to i skloní, že? On si to umí i skloňovat. A toho musel asi někdo naučit, to je pravda. <laughs> Richarde, máš nějakou představu, jak vlastně vznikl tady ten obor, proč se oddělil vůbec od toho zbytku, proč to není někde jako okrajový předmět na lingvistice? No, ono, aspoň teda z toho, co jsem slyšel, tak vlastně to bylo původně kvůli tomu, že... Lingvisti potřebovali někoho, kdo za ně ty programy vytvoří, ale zároveň ty programátoři potřebovali uh, někoho, kdo jim vysvětlí, jak ten jazyk funguje. Ono opravdu ten zájem o to, aby ten obor vzniknul, byl z obou stran, jak z té strany těch informatiků, tak ze strany těch lingvistů. Protože ono, jedna, jedna věc je něco naprogramovat, ale aby jsme něco naprogramovali, tak člověk musí znát ten postup, musí vědět, co se má dělat. A to je jednoduché, pokud si programujeme něco pro sebe, ale pokud máme dělat něco, co staví na nějakém vědeckém oboru, jako třeba lingvistika, tak musíme rozumět tomu oboru jako takovému. A většinou ty informatici rozumí té své práci, rozumí tomu, jak to naprogramovat, ale málo kdy rozumí i tomu, jak ten jazyk pracuje. Ale tak od toho potřebují ty lingvisty, ale Dalo by se říct, že jsou to trošku dva hodně odlišné světy. Přece jenom svět informatiků a lingvistů, ty dva světy si nejsou úplně podobný. A, a u nás na oboru se občas říká, že my jsme ty, kteří uh, jim to mají vlastně tlumočit. My tlumočíme ty informatiky těm lingvistům a naopak. 
Ale no, by se muselo stávat asi něco opačného, že člověk potřebuje, aby počítač něco udělal a neví, jak mu to říct. Stalo se ti někdy, že jsi takhle prostě si říkala, teď bych potřebovala nějaký program čertu, kde ho vzít? A stávalo se mě to. Já jsem vlastně ověřovala funkcionalitu nějakého programu, který měl, ten, měl, měl porovnávat dva texty, které byly různojazyčné. A on je měl vlastně zarovnat a zjistit, jakou mají zhodu, jestli, jestli se zhodují. To vlastně uh, svým způsobem by se to dalo využít v paralelních korpusech. Tam vlastně já jsem potřebovala nějaké, do toho nějaké data, takže tam jsem potřebovala třeba to roztokenizovat a tak dále. A hodil by se ti programátor? Hodil by se mi programátor, naštěstí takové nástroje už jsou, no. ale musela jsem ale svým způsobem se v nich vyznat, že? Musela jsem se v tom vyznat nějak a nikdy jsem je nepoužívala ještě, takže... Dneska pracuješ na nástroji, který se stará o jazykovou korekturu, je to tak? Ano. A co tam děláte? No zatím je to, zatím jsem hodně na začátku a někteří kolegové se věnují třeba velkým písmenům nebo čárkám a jedna kolegyně dokonce se chce věnovat stylistice. No a já jsem vlastně skončila u vyšinutí z vazeb, nebo spíš negramatických vazeb. Zatím to ještě moc rozpracované samozřejmě nemám, takže uvidím, co z toho vyplyne. Takže budeme mít bezo červené podtrhování i pod čárkama, velkýma písmenama. <laughs> tak, tak. Richarde, ty pracuješ na aplikaci, která učí lidi výslovnost češtiny. Mm-hmm. Vlastně jsme v práci dělali něco podobného, ale pro angličtinu. A ono to původně vzniklo jako takové to... Hmm, tohle, co to už dělám, tak to zkusím udělat pro češtinu a zvládnu dvě věci naraz. No, ono nikdy to není tak jednoduché, takže se z toho vyvinulo, že udělal jsem tady nějakou základní aplikaci, která učí vlastně vyslovovat české hlásky a teď, teď by se na to mělo navazovat vlastně v grantovém projektu, kde bychom měli učit uh, tu aplikaci rozpoznávat, jestli to uh, ten člověk řekl správně, a případně mu říct i, co řekl špatně a jak se má opravit. Takže by tam měla být vlastně jak ta lingvistika, protože musíme vědět, jak se která hláska vyslovuje a jak se vlastně artikuluje, jaký je tam rozdíl v té artikulaci mezi těmi hláskami. A zároveň uh, ta informatika, protože musíme ten počítač naučit porozumět tomu, co ten člověk říká a kde dělá tu chybu. Takže je tam vlastně potřeba nějaký algoritmus umělé inteligence. Ty teď vlastně taky končíš, že vy vlastně oba teďka končíte. A chtějí v IT firmy počítačové lingvisty? Ne, asi nějak, není to asi něco obvyklého, bych řekla. Ale například už jsem viděla, že v Morávi opravdu jsou vypsané takové pozice. Richarde, ty už i učíš, tak máš nějaké zprávy o absolventech, že by jako končili někde? Já myslím, že zrovna s těmi počítačovými lingvisty, ono, jak Helča řekla, oni se ty pozice nevypisují tak často, není, o to, není to tak obvyklé, ale ono těch počítačových lingvistů taky moc není. Takže můžeme se s nimi setkat na různých místech. Já určitě to jsem slyšel, tak uh, absolventi nebo sp- i spolužáci pracují dokonce ve firmách jako Google nebo Red Hat, takže opravdu velké mezinárodní firmy. A dělají tam opravdu tu svoji práci, takže se věnují třeba té počítačové lingvistice, korpusům, překladům, nějakému zpracování textu. Takže ta možnost určitě uplatnění je, což si myslím, že je velká výhoda. Řekl bych, že u té počítačové lingvistiky má člověk šanci, že pokud bude chtít, tak si najde to uplatnění přímo v tom svém oboru. Když se pak dostane takový průměrný počítačový lingvista do firmy, co tam dělá? To záleží do jaký. Já myslím, že pokud se dostane do nějaké překladatelské firmy, tak může pomáhat s tím, jak třeba zpracovat ty informace o tom jazyku elektronicky. Když se dostane do nějaké firmy, která se zabývá vyloženě zpracováním jazyku nebo zpracováním nějakých dat, tak zase může navrhovat nějaké algoritmy, které budou třeba zpracovávat automaticky ty data, může navrhovat formát těch dat, protože to je něco, co člověk třeba nevidí, ale když se nenavrhne formát nějakých dat správně, tak potom se v nich dost blbě vyhledává, dost blbě se s nimi pracuje. A i to je potřeba vědět. A je to potřeba vědět s ohledem na to, co chceme s těmi daty dělat, nebo s ohledem třeba na to, jaký jazyk proto používáme, s jakým jazykem pracujeme. Pokud chceme zpracovávat třeba ten jazykový korpus, tak musíme zase vědět, co z toho korpusu chceme vědět. A co z něj chceme zjistit, jaké informace potřebujeme a jak třeba realizovat nějaká pravidla. Třeba když se v korpusu dělá nějaké automatické značkování, čili pokud chceme, aby počítač poznal, jaký slovní druh je nějaké slovo, 
nebo jaký má nějaký gramatický rys, tak to je závislé na tom jazyce. Můžeme udělat nějaký program, který se to bude pomocí nějakých obecných algoritmů snažit hádat, ale pokud tomu programu pomůžeme trošku, pokud mu dáme nějaké informace navíc, ale ty musíme zase vysvětlit, takže potřebujeme toho počítačového lingvistu, který ví, jak se to zhruba programuje, který i ví, jaký jsou, jaká jsou ta pravidla, tak to půjde mnohem s nás, protože čím víc toho ten počítač ví, čím víc mu tom toho vysvětlíme, tak tím rychleji on to udělá, tím líp se mu to bude zpracovávat. Richarde, ty jsi i garantem toho mikrokursu. Mm-hmm. Jak jsi to vybíral, co se tam bude řešit? No ono to byla taková Moje zkušenost, když jsem vlastně přišel na počítačovou lingvistiku, tak tím, že jsem přišel z informatiky a prošel jsem si tím, jak se učí to programování na informatice, a teď jsem přišel do toho prostředí, které je úplně jiný. Oni prostě byli zvyklí se učit jiným, jiným způsobem, učit se jiné věci. A když se jim vysvětlovalo programování jako matematika, tak s tím měli logický problém, protože matematika je něco, čemu se většina z nich snažila vyhnout. Tím, že jsem to viděl vlastně z těch obou stran, tak jsem. Už jsem nějakou dobu to programování dělal, tak jsem věděl, že jako ono to nutně ta matika být nemusí. Když to člověk chce používat a nechce nutně rozumět tomu, jak to funguje uvnitř, tak tu matiku tolik nepotřebuje. A svým způsobem, říká se programovací jazyky, a oni to opravdu jazyky nějakým způsobem jsou, tak proč to studentům lingvistiky nevysvětlovat jako cizí jazyk? Protože to vlastně cizí jazyk je, je to jazyk, který neumíme. Vy se v tom videu hodně snažíte vůbec překládat z počítačtiny do ličtiny. Je to asi srozumitelnější pro lidi, protože no, každý tam třeba zahlídne ty slovíčka. Ale když se v tom nesnaží hledat trošku opravdu ten popis, to, že se to tomu počítači vysvětluje jako instrukce, že my vlastně tomu, my ten počítač programujeme, se sice říká, ale to, co mu děláme, my mu říkáme, co máme dělat. A když mu chceme něco říct, potřebujeme k tomu nějaký jazyk. A jazyk jsme schopni se docela naučit. A on ten jazyk je vlastně docela jednoduchý. Protože my si tu slovní zásobu vymýšlíme do určité míry sami. My vlastně každé slovo vysvětlíme, co znamená. A je tam jenom pár slov, které se musíme naučit. A dalo by se to vysvětlit nějakou takhle tenkou knížečkou, na rozdíl od takhle tlustých slovníků jakéhokoliv jazyka, který se můžeme naučit a kterým někdo mluví. Je zájem ze strany studentů o počítačovou lingvistiku? Já myslím, že ti, co o tom vědí, ten zájem mají. Jo. Že studentů máte dost, nebo chcete víc? No, já myslím, že určitě by se jich víc hodilo.